。你你还在城里吗？啊，我正准备回去呢，怎么了？别回，千万不要回来啊！你去趟县里边。规模化种植这事儿呢，正中间有几户的地都拦着，连不成片儿。所以我想，钉子户的话，咱俩是不是分分工？村里交给我。那那县里谁啊？二撒花。这之前因为卖猪那事儿翻过脸，能行吗？你想想办法，你想想办法啊！小林书记，我能有什么办法？你肯定有办法，就交给你了啊！好了，就这么说了啊，就这样。哎，我还有事儿，挂了啊！哎哎，嗯。我在城里呢，我今天不回去。我都跟三宝叔说了，不租，我自己留着乐意，不行。我还有事儿呢，再说吧。哎妈，怎么了？我在家呢，谁来送东西？小林书记的对象，啥时候啊？哎，啊，啊啊啊！挂了啊。二嫂，这是我女朋友小平，她在元滨江中学教化学。啊，早就听说小林书记的对象是老师，还头一回见呢。快进来吧，进来吧，快来快来。老师，老师好，你好，怎么样？孩子刚转到县里适应吗？就是学习不好，你快回去写作业去。哎，你们先坐啊。你快期末考试了吧？有什么不会的题啊？我给你看看。哎，快进入啊！谢谢谢谢，你先喝水。二嫂，这都是咱奶奶给孩子现蒸的包子，说别捂着了，要吃不完呢，先放冰箱里冻着。三宝叔啊，就是欺负你，他自己不来，让你来堵门。也是因为小平想进城，想吃汉堡，想一礼拜的吗？那汉堡有啥吃的？又没营养。现成的包子，今天中午就在这吃啊。行。土地的事儿啊，不是我非得较劲，你去问三宝叔，整几回了啊？那里边多少麻烦事儿啊！当初分地的时候，我也不愿意要这中间的呀，这边上多好，多方便浇水。啊、他不给我，你现在又来问我要，你快喝水。你问他啊，就是历史遗留问题，那历史解决不了，你也解决不了，你找我干啥？你说是不是欺负人？是不是不公平？是是是。猪的事儿我还没找他算账。二嫂，你先坐，听我跟您说。你看，你现在这边进了城了，挺好的。这以后这孩子肯定也不回乡里了吧？那咱这地都荒着，多可惜。那你不种我不种，咱们以后吃什么？就连这包子都没得吃。要不是这次搞规模化种植，那历史的问题都悬留着呢。这也是个天时地利，啊，村里的事情咱们不说。二嫂，你以前有什么诉求，咱们现在都可以把它解决了。这也是一个二合一的机会，是不是？怎么解决？你看啊，这个画红线以外的都是别人的位置，你先挑，挑着哪一块是别人家的，我到时候去跟人家说，你看成吗？我不看，我也看不懂，今天就踏实在这吃饭啊！我去热包子，土地的事儿就别再说了。还有我的饭吗？你这提前回来吃饭，怎么不打声招呼啊？没做你的份儿。嗯，还有点菜，给你下碗面条行吗？行，多过几个鸡蛋啊。中午就没怎么吃。嗯。哎呀，有什么现成可以吃的吗？嗯，爸爸洗手。好好，洗手洗手洗手。哎呀，洗手。上次小哥跟你说的那个事情，那个工程后来怎么样了？不做了。到此结束了，做完了，厂子关了，再开估计也够呛
他们都说曹书记啊，这回可能有麻烦。市委书记、市生态环境保护委员会主任，看着点儿，主持会，别看着嘴。市委副书记、市生态环境保护委员会副主任宋海平出席会议并讲话。会议指出，党的十八大又不是光明县开会，又没你，看什么呢，在那儿？建设生态文明，建设省里市里的新闻得好好看，有门道。以前没见你天天这么盯着新闻吗？瞅谁呢？瞅谁不重要，瞅不见谁很重要。谁不出来不重要，谁要老不出来就有意思了。谁呀、啊？马市长。八天没露面了，不是生病就是出事，一个人就意味着一串人。哪一串啊？有咱们县的吗？曹建林他老婆的微信你不是有吗？原来天天发朋友圈，现在几天没发了。你是怎么想到的？微信运动，这哥们儿部署消失了。哎，刘喜啊，来你把头抬起来，你还知道你家地在哪儿不？是吗？刘喜，在这儿。啊，在这儿呢，在这儿啊！你你到底要怎么样，刘喜？你这地，你这地也不租，也不流转，天天就这么耗着。别人平整地的时候，你家那地又碍事，顺道就把你家地给平整。你这是免费沾光啊？这占便宜没够啊！你别给我装，我告诉你，你就是故意的。我不想占便宜还不行了，我习惯自己用手捏，我不用他们翻个。行行行行行行行行行，行，别动我这。本来就是嘛，我来找你，你说不管，我只能去找你。你找我干什么？你找我干什么？刘喜，你家地都荒多少年了？你有什么问题？你需要得天天过去闹事儿，跟着找茬啊？农药啊，虫子、水蛇什么的，他们干什么都影响我家土地。你不信，你自己去看。真的？这样吧，你先回去，好吧？你回去好好想一想。想好了过来找我，你不是嫌钱少吗？你想要多少钱？想好了过来直接告诉我。啊，你记住啊，不许胡来，不许狮子大张口。你要敢胡来，你那地就随便弄荒着，到时候虫子呀、农药什么的，这个事儿你随便找谁，你爱闹谁闹去，我不管了，行不行？下了半天地，有点累啊，那我先回去了。赶紧给我滚！哎，气死我！小林书记，小林呢？小小林，二嫂什么意思啊？哎呀，他这个人家多大岁数还天天撒娇啊？五五换五五半够可以了吧？位置随便挑，他还要怎么样？真是，数一千到一万，他就是不配合，怎么都不行是吗？要不，还是你过去劝劝他。那反正也是你惹的祸，那万一呢？我不惯着他，爱走不走。自己家种的瓜啊，给姑娘尝一尝。进来说吧。不了不了不了，别换鞋，没几句话就这儿说吧。呃，关于土地流转呢，我不是来劝你的，当然了，也不需要你现在表态。啊，村里要搞这个围炉夜话，现在叫围炉恳谈，想着让你们住城里的都回去。听完了，你要是不乐意，你再回来，对吧？你电话倒是接一个，这大四楼的，这拎着东西多沉呐。啊，又围炉啊！什么时候啊？今天。你们早就到了。啊，好。你说土地的事儿，非要他拦都拦不住。李书记来了。哎呦。开始啊！好。哎，乡亲们。梅书记又一次来参加咱们村的围炉恳谈了，大家表示欢迎啊！好啊，好，好，好。呃，大伙儿都知道，因为这次啊，土地流转的政策，试点就是咱们村。哎，这政策有时候可是一把金钥匙啊！请梅书记给我们做指示。啊，好。
。今天不是来做指示啊，就是来跟大家聊聊天。这个以后挂点干部参加围炉恳谈，还会常态化，但是大家千万不要有压力，就是来给大家解决问题、解决困难。我今天来啊，就是想听听大家对土地流转有什么想法。主任、书记，我不听他们说，我听你们说。哈哈哈哈哈！说说呀，哎，啊，你不是有很多问题想问梅书记吗？梅书记都来了，啊，呃，那没人说，我先说了。呃，我听说那个搞土地流转的老板都跑了，拿不到钱。你说这农民把地也交出去了，这以后可咋办啊？心里发慌，没底是吧？可以理解，所以我们政府啊，要把这个机制保证好。九原县呢，他们是秋收的时候付租金，我们提前给，二月二一过，这个耕种之前就把钱交到你们手上，让你们没有后顾之忧。那什么一觉爬起来，害怕企业跑的事儿，不会再有了。啊，政府给的补贴钱太少了，如果多给点这个地，我们自己也可以种。呃，我打个比方啊，自己种地呢，好比是开了个小店铺。你什么事儿啊都要自己管，这万一天公不作美、颗粒无收，损失还要自己担着。我们现在号召规模化种植，它就好比啊是开了一个连锁店，你把你的小店铺租出去，你可以收租金，你当店长有工资，你还能收一笔钱。这个进货、销售你不用管，旱涝保收，我们把这个风险给大家降到最低。我知道大家还关心农业补贴的问题。你们能看到的只是一小部分，看不到的才是大头啊！基础建设、电网改造、道路、水渠，这些钱都是要撒在这里。当然了，这些个事情肯定是政府来做啊。那那那我家原来那地在中间伺候好好的，现在为什么又给我分到边上去了？不参加流转的农户，是得麻烦大家。把地调到边上，这样方便土地连成片，做规模化生产。这么说吧，农业改革的原则，就是不让一家农户吃亏。一千亩地平整之后，肯定有很多多出来的地方，到时候哪家吃亏了，就给他补上。现在农业改革，大家都说是摸着石头过河，但其实呢，九原县都给我们摸过一遍。他们之前。是农户和企业直接对接，中间出了问题，这村民不再相信别人了。所以我们现在是村集体和两边对接，农经站先把担保金收了，然后政府直接找企业谈，不会有问题。那能赚着钱吗？我跟大家算笔账吧。你们平时好多人去附近的厂里打工，现在的情况大家也知道，这个关关停停。你歇一天，这一天的收入就是零。但是大家回来干活，就不管这一天是一百还是八十，都是日结，还是现金。你早回来一天，你就多挣一天的钱，你再也不用去厂里吸废气、吸粉尘了，不会生病了，也不用花钱买药了。这一进一出，这笔账大家算得清楚吧？啊，呃，梅书记，我想说两句。哦，梅书记，他是这个许军的大伯。啊，你看，我今年啊，都七十多了。我爹是个老红军，呃，一直打仗，后来就在长岭村落户了。我从小啊，就跟着我爹下地干活。我爹说，现在解放了，土地啊平均分配了，你只要有力气，就可以放心大胆的去种地。到了一九五二年，我们家的老小，就是徐军的爸，刚刚出生。那时候的政策是抽多补少，抽肥补瘦，农民啊按照比例交公粮。后来又过了几年，到了人民公社，老的都知道吗？那个时候啊，干活是大呼噜，吃饭是大食堂。那个日子呀，每天都过得稀里糊涂的。到了一九八三年，分田到户，我
我们农民啊，听到分田到户，高兴得不得了。农民可以承包土地十五年，但是不能流转，政府不允许。到了呃一九九七年，那个时候徐军啊才七岁，我记得很清楚，我爹啊那时候还活着。抱着他在听广播，广播里说了，土地承包到期以后，再延长三十年不变。再后来啊，大家都出去打工了，好多农田都荒着，真的是可惜。现在啊，国家允许土地流转了，土地对我们农民来说那就是天呐。我们这辈人呐、啊。对土地的感情，肯定比你们要深得多。再说了，我们现在年纪也大了，大田里的活儿也干不了了，谁有力气啊？那些地啊，呃，就让他们去种吧，我不反对。我今天想问的就是，土地流转这个政策会不会再发生变化？三年、五年、十年？二十年，这个土地流转会是什么样子呢？大伯、啊，呃，我先简单的介绍一下我自己，啊，我大学毕业之后啊，做的第一份工作是害虫防治和农田建设，后来呢，我做了分管农业的副乡长。您刚才说，土地抛荒最重的那几年，我都经历了。这些事儿我清楚。后来我去了县农办农业局，然后又在县政府，还是分管农业，所以我对农业还是比较熟悉的。说实话，农业的改革和发展，无论是政府、企业，还是农户，大家还都在摸索。但是规模化种植，一定是趋势，是可以看到希望，是可以论证结果，可以长远。走下去的一条路，大家都知道啊，我也是在长岭村长大的，我对这片土地的感情和您一样深。今年我四十三了，也不知道还能在这儿干多久，但只要我还在这里一天，我就想为这片土地，想为这里的农民，再多干点实事。大家都说，脱贫攻坚必须成功。肯定会成功，但是以后呢？乡村怎么振兴？今天在座的每一位，其实都是振兴乡村的一份子。咱们一块儿在光明县干的事儿，白纸黑字，以后都会写在光明县的县志上。光明县的名字不是白叫的，我们的未来一定是光明的。大伯，你刚才问我，咱的政策会不会变？我相信，不管这个政策怎么变，它一定会越变越好。小队时间，怎么样？可是要不你说？啊？咋说的？赢了！赢了！赢了！赢了！赢了！赔多少钱？赔了两百八十万。两百，两百万！小队叔叔，辛苦了，谢谢。没事，没事。
。你这个儿子啊，聪明。给我当联络员的时候，我就看出来，这话呀，不用说完，后面什么意思他都知道。又能干又肯吃苦，有出息的，还不是领导照顾。我们小薇啊，傻乎乎的不会来事儿，我就跟他说多跑腿儿，少说话。这个小平老师是刚拿了一个县青年优秀教师，是吧？对，你说现在年轻人多厉害呀、啊！我给你颁奖的时候我都不知道，后来是齐主席告诉我，我才知道这是林志伟的女朋友。<笑>恭喜啊！啊，快接上，谢谢谢谢县长，缘分。这都是好缘分呐、啊！对对，能好好过日子最重要，嗯，那就最合适了。林工啊，这个好日子定好了，天天告诉我吗？嗯，哎，先让你放心，好日子定下来啊，马上就通知你。对对对。另外啊，小维他们的婚宴啊，绝对不会超标，严格贯彻中央的规定。是是是，哎呀，这这实在太棒了！怎么一点都不矜持了？哎。你说我是不是应该笑得含蓄一点？你说你，小大壮，以前也挺细皮嫩肉的，这驻村才几天啊，甩成这样，这么黑。猜一猜，啊，我猜是江霞。谁说了谁洗碗，多不多？看，什么意思？哎，是看，都都是人家挂。我，那行，我认。哎，喂，两个好消息啊！第一个，你结婚的日期和我论文答辩撞的是。我怎么着都回不去了，闹洞房那关，先赊着啊！啊，第二，创业的项目终于通过了，风投的第一笔钱不是就到，你什么时候辞职啊？哎，啊，你那网是不是卡了？没卡，我听着呢。我仔细想过了，我不打算辞了。我觉得待在村里挺好。你不来，份子钱得加倍。谁说也不好使，非得要去，是吧？去，很有必要。不抬杠你就活不下去，有意思吗？秘密通知，《国家信访条例》第一章第三条规定，各级人民政府应当认真处理好信访工作，接待群众来访，处理好信件，倾听人民群众的意见。第一章第五条。各级人民政府相关部门应该民主决策，依法履行职责，从源头上预防导致信访事项的矛盾和纠纷。哎呦，嗓门大解决不了问题，你预防我信访，谁也不要耽误谁。老邱啊，你干嘛呀？今儿孩子头一天上班，你非得出去闹啊？人家单位领导为了孩子照顾你方便，特意把他安排在离咱们家最近的派出所，咱不能没良心是不是啊？那你非得今儿个出去给孩子添堵啊？那是为了照顾我，啊？那是为了看着我、防着我，可怎么为了躲过你？嘿嘿，越是拦着我，越是看着我，我还越要去。嘿嘿，走喽。爸，没事。哎呀，你别生的气啊，没事儿嘛。嗯。上班去了，妈，想你啊！您今天就别喝自己的了，这是新茶，要不要尝尝？
你拒绝娶好不就得了啊？还要问我？哼，假客气。您不发话，我哪敢贸然行动啊？这事可在您手里，得懂规矩。来来来，看看，都齐了吧？还有十年前的东西、啊，就说，什么意思？啊？就到这儿了。之前解决的，就消个账；没解决的，就等着梅书记和县委的新政策。啊，回见了，爷们儿。往后啊，我可就不替你们操这心了。嘿嘿，有功夫到家里啊！我给你沏一杯我的老茶，啊！秋叔，您这不是开玩笑吧？我闺女还在大厅里等着我呢，走了。上千个县，谁能够保证一年到头都四季平安？哪个书记、哪个县长能保证啊？人不可能每件事情都对，也不可能不犯错。但有一条，你必须得知道哪些错误是要命的，是高压电。这个防火松懈啊，是这个月的高压电。我提个醒啊，尤其是打盹的，最近都得醒醒了。什么时候大风停了，你什么时候回去补觉？市委的古书记专门为这件事情开了一个会。咱先不说出了问题追谁的责任，是不是给小哥书记脸上抹黑了？咱就先想想自己吧。说句难听的啊，你不想在这个岗位上待着，翻译过来就是不担当。自己不想干很简单，那就换个有责任心的人来干。谁还不懂这个道理的，请举手。没人举手，那就都懂了啊！散会。你怎么评价爱贤之同志？听说你们在个别问题上有过分歧。从我来光明县的第一天，一直到现在，爱县长是我见过的最纯粹、最有党性。也是最光明磊落的一位同志。如果未来还有机会，我真心的希望还能和他共事。书记好，哎，你好，你好，你好，你好。加的辣的，今天是最后的一百碗，明天我就要退休了。以后咸蛋不合适啊，你就和我儿子说。那我真是赶巧了，以后就吃不着这个味道了。嗯
，可自己的儿子不长鼠疫，本事全交给他了，你放心吧。两个饼，送的，谢谢。我第一次到这儿，还是青山书记带我来的。一晃这么多年过去了，老哥，我和您一样，明天就走了，就是舍不得这碗羊汤，咱以后再见了。哎呦，这么快呀、啊！来，我来，来，躺。哎哎刹车！刹车！我跟你说，我我会扔了。看兄弟啊，换新的，换新的。县长好，呃，书记已经走了本校金教授，平时不修边幅，蓬头垢面，连牙刷用多少时间需要更换这种事情都不知道，生活一团糟，自己的年龄都记不住。但学术水平在国内有多厉害，这都不用讲了。心无旁骛啊，成大事者必然不拘小节。按你的逻辑，不拘小节不仅是一种态度，也是成大事者必备的一种素质。举个例子啊，热带雨林的生存法则之一。被毒蛇咬伤四肢，只有五到十分钟的时间救治。如果没有血清的话，只能有一个选择：砍断被咬伤的手，装饰断腕。不拘泥一条腿或胳膊，保住小命。明白我的意思吗？问题不大，就按照你这个感觉来。另外，你有没有觉得我们举的例证太多了？五行据点不好吗？什么都要有个度，这是辩论，又不是演讲，跟哲学系的评书大，生存难度多大？那、嗯、你说应该怎么办？
，罗先，把他们绕到罗杰县井里面，用刀一下。你说的清楚点。二路，哎，怎么拨打对方？要先有对方的观点，你不是最爱换位思考吗？最不屑的，你就预判对方的观点，双方的观点都需要推理，不推理我们拨什么？还不明白，问题应该差不多。翻身打白话复述一遍。算了，嗯，一会儿跟着我的思路走，我打方向，你们别走歪就行。第一轮，正反辩手双方准备上场，数学系、哲学系，倒计时十分钟，有问题吗？没问题。曹仁星，这个抽签顺序谁定的？为什么我们第一轮就要上场？都听令上场。你还有什么问题吗？没说。你要去厕所就抓紧。哎。对方三边是个软肋，把突破口放在他身上，明白吗？程大使者不拘小节，咱们是正方的。开个玩笑。让我们拭目以待。本次决赛为冠亚军争夺赛，季军争夺赛两场比赛。上半场，看你怎么比我还紧张。分别为正方数学系代表队和反方哲学系代表队。我知道，专攻对面软肋。你是不是觉得我特别弱？不至于啊，我跟你说。都记住米小哥的话，换位思考，想在对方之前提前堵截他们的观点。嗯，先介绍一下，就这样。知道了。那个是这样、啊，你看了，行不行？赢了比赛再说。数学系代表队，哲学系代表队，上场。还没说完你就出来了，你到底怎么想的呀？不可能，不管你怎么想，在我心里不太能认同这个事。不管从哪个角度，语言表达、逻辑推理、思维反应和总结发挥，我们一直在牵着对方鼻子。退一万步讲，也是势均力敌。为什么会输？裁判不公平，我要申诉。我觉得亚军也挺好的，哎，他们都把最佳辩手给你了。梅小哥，我觉得你最大的问题就是这个，小腹肌啊，说难听一点就是不思进取。明明能拿冠军，为什么不拼一把，只满足于第二名？我这不是在安慰你吗？我不需要任何人安慰，弱者才需要同情。我需要的是公平。什么是最佳辩手？安慰奖吗？我要给主席团写公开信，你要不要一起署名？我都行啊，你觉得写我就写。我我的意思是。你杵在那儿干嘛？不干什么呀？那你什么意思？啊？什么什么意思啊？不是要谈恋爱吗？吃饭还是看电影？你不回去换身衣服？辩论变傻了吧你？铁打的县委大院，流水的干部，和世世代代都会生活在光明县的三十八万老百姓相比，我们都是过客，匆匆的过客。这里是家，又不是家。它是什么？是一个刻在生命里
永远都抹不去痕迹的地方。你好眼吧，眨眼吧，活在这片土地上的人，谁都不会忘记。县委书记这些年，要么是一份沉甸甸的压力，要么是一行轻飘飘的履历。从来的第一天起，就有三十八万双深深望着你的眼睛，不能懈怠呀，怎么敢懈怠呀？不敢奢求半点的赞誉。到了离开的这天，能够坦然面对这些眼睛，就已经不容易了。郡县治，天下安。县委的院墙拆不拆其实不重要，能不能拆掉干部和老百姓之间的心墙？是考卷上唯一的及格线。光明县有句土话，叫“担得起”。这三个字是一份契约，也是一桩承诺。鞠躬尽瘁，责任担当。摸着良心问问自己，做到了吗？去问问光明县的三十八万人民吧。Thank、you